Ganso, Batu Matu, Felipe Carlson ou José Pinhal, Post Mortem Experience, são alguns dos nomes da décima edição do Regressado Meda Mais, que de 25 a 27 de julho vai levar muita música à beira alta. Seis anos depois da última edição, o festival regressa à Meda com um cartaz eclético de 24 nomes que respeita os pilares essenciais das edições anteriores. O cartaz foi, é sempre muito difícil de elaborar o, o cartaz. O alinhamento do cartaz prende-se com, 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 várias, com várias condicionantes, uh, nomeadamente questões financeiras. Uh, mas isto não estou a dizer que estas bandas estão aqui porque, porque são de baixo valor, não é, não é nada disso. Um, o Meda Mais, uh, o, o, o alinhamento deste ano do Meda Mais prende-se com um fio condutor que é o respeito pelo passado, uma, um fio condutor de, tendo em conta todo o alinhamento de, do que já fizemos em nove edições e vem um bocadinho nessa, nessa linha de bandas emergentes, de sobretudo demos valoriz, demos, valorizamos as bandas que têm edição de, de novos trabalhos num passado recente ou então já mesmo depois de termos fechado os contratos e, e perto da data do, do festival. Um, e depois é um bocadinho andar à caça de... é como jogar numa lotaria. Há grandes bandas que hoje estão perfeitamente implantadas no, no, no panorama nacional da música portuguesa e que vieram à Meda, vieram à Meda e ainda não eram conhecidas. Damos oportunidade uh, uh, às bandas e damos-lhe palco, damos-lhe conforto uh, de, de tocarem num palco principal de um evento, seja lá isso o que quer que seja, que represente para elas, mas é o feedback que, que recebemos. E, e, entretanto, sempre com um grande trabalho de casa, pelo respeito pelas finanças, pelas finanças públicas, porque o horário público, quer queiramos, quer não, é muito difícil fazer um alinhamento de um festival de entrada gratuita, onde a nossa, a nossa fonte de receita está um bocadinho limitada à venda de merchandising e de alguns apoios. Obviamente que isto sem o apoio da Câmara Municipal era completamente impossível. O festival continua a ser gratuito e conta este ano com três palcos. O Meda Mais é segundo César Figueiredo, um dos criadores do festival e agora vice-presidente do município, um ativo da cidade e um festival feito para todos. O Meda Mais começou em 2010, infelizmente por circunstâncias várias não teve a oportunidade de dar continuidade ao excelente trabalho que vinha desde 2010. Mas como eu digo, o Meda Mais é um ativo da Meda, não é um festival de verão. Para muitos é um festival de verão porque há vários artistas, vêm jovens, mas para nós, a Câmara Municipal de Meda, isto aqui é um ativo que transporta o nome da Meda, transporta aquilo que são também os nossos produtos autóctones. E é importante porque é um ato de educação para os mais jovens e é uma maneira dos mais jovens virem ao interior, porque não viriam ao interior de outra maneira, e através do Meda Mais ser um veículo para perceberem o quão o interior é importante no território português. Enquanto autarca, enquanto medense, enquanto vice-presidente da Câmara, reconheço que este ativo não podia ser desperdiçado. E este ativo tem que estar ao dispor da população, porque o Meda Mais é mais que um festival. O Meda Mais promete voltar a dinamizar a cultura na cidade e a levar o nome da Meda por todo o país.